Je vous aurais dit que c'était le terrain qui m'a dit que c'était le fantastique, mais ça, 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 It started, I guess, from when I was very small, when I was a young boy. I was very, very ill with asthma. Ça commençait quand j'étais très petit, je souffrais d'asthme. And I was in uh, in bed for a lot of the time, and I didn't go to school, so I had no social life. Et j'étais allongé au lit, euh, et je n'allais pas à l'école, et je n'avais pas beaucoup de vie sociale. I had no friends at all. J'ai pas d'amis. Non. Okay. Well, so what I had to do was create my own world, really, around me, um, which was by painting and writing and drawing. Et donc ce, qu fallait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon propre monde à travers, en, en dessinant, en peignant, euh, à travers toutes ces disciplines artistiques. So I had created this entire world really of um, fantasy characters and fantasy landscapes and um, I in my own mind I didn't see any difference at all between telling a story in writing words and telling a story by drawing pictures. Oui, mais dans mon esprit, euh, j'ai créé un, un, un tous mes fantasmes ont créé ce, ce, ce monde et pour moi il n'y avait aucune différence entre écrire une histoire euh, par écrit ou euh, la dessiner ou la peindre, c'était la même chose. And it didn't really become a problem until I went to art school. I went to St. Martin's School of Art in London, where I studied painting, and they expected, to a certain extent, you to paint men, put paint on canvas. Non, ça m'a pas posé de problème jusqu'au moment où j'ai fait l'école euh, des arts euh, c'est la Saint Martin School à, à Londres où on m'a dit que bah, voilà, quand on est peintre on peint et on, on accroche ses peintures contre le mur et on est défini comme peintre. And I was doing that but I was also doing performance poetry, I was writing poems and performing them and I was doing uh, comic strips and photography Everything. Voilà, je faisais des poèmes, j'écrivais, je, je, je décalais des poèmes, j'en je, écrivais, des bandes dessinées et la troisième chose que je faisais. Et la photographie, je prenais le The best way that I have described it in the past is to say that it's like when you're in an aeroplane and you look out of the window and there's clouds and you see peaks of different mountains coming through the tops <coughs> of the clouds. La, la, la meilleure image que je trouve, c'est par exemple quand on est dans un avion et qu'on survole, le, 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 on voit les nuages et on, on voit les petits pics de, de, de montagne, différents pics comme ça qui sortent des nuages. This is just a different peak, but it comes from the same mountain. Voilà, et quand l'avion plonge dans les nuages, ben on se rend compte que ces différents pics appartiennent à la même montagne. Donc voilà, moi quand je vois mon film, ben voilà, c'est un pic d'une de, de, même montagne. And, and of course it was based on some of the uh, paintings that I'd fallen in love with by American artists like Andrew Wyeth and Edward Hopper. Et c'était basé, son imaginaire était basé aussi sur les peintres, euh, sur la peinture américaine, notamment celle de Edward Hopper et and, uh, Edward Hopper. Andrew Wyeth. Andrew Wyeth. Wyeth, yeah. And, I mean, it's not a, it, this isn't a new thing. Kafka actually did a book called America, which is based on what he dreamed of, what he imagined America was like before he ever went there. Um, Kafka a fait un livre qui s'appelle l'Amérique d'ailleurs, qui était basé sur son fantasme, sur ce qu'il imaginait que l'Amérique était. But in terms of the American Gothic images that I was doing, it was kind of based a lot on pop culture. So, all the women in these images look like Marilyn Monroe and all the men look like Elvis Presley. Voilà. Donc, son imaginaire américain était basé sur la culture populaire américaine, la pop culture, et pour lui toutes les filles ressemblaient à étaient des pinops qui ressemblaient à Marilyn Monroe et tous les hommes ressemblaient à Elvis Presley. And everyone drove around in a lovely black Cadillac. 
et tout le monde se déplaçait en voiture avec des cadillacs euh, énormes, immenses, euh, magnifiques. And I set all of these, <coughs> excuse me, I set all of these images, <coughs> I set all of these images in a kind of mythical um, wheat field, um, uh, a kind of Middle America Bible Belt farmland. Et il a, il a resitué cette, tout, tout cet imaginaire-là, cette bah, image-là. Bah, 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 voilà. That's the flat, right? That's what I said. It. Ouais, ça. Les images sont plus parlantes. Voilà, l'American Belt, l'American croyante, tout, toute cette, cette Amérique un peu et imagine, puritaine. Voilà. Um, but when all of these images were in existence, I had, a, I had an exhibition of them, and some friends of mine from art school who were very good painters said it looks like they're trying to tell some kind of story. Il a fait une expo de ces Amérique Gothic et un de ses amis lui a dit mais ces planches là, cet enchaînement de ça ça raconte une histoire quoi. Tu es en train de nous raconter une histoire. And in the last of the last 20 or 30 of the drawings uh, of collages um, I had this image of a boy, this 8 or 9 year old child dressed very much in black, looking like, you know, Damien from the Omen films. Um, and he was recurring. And I began to think that perhaps I could work a story around him. Et dans un de ces collages, apparaissait de manière récurrente un, un, un petit garçon de 8-9 ans euh, qui, qui, voilà, qui apparaissait régulièrement. Et s'est dit, euh, voilà, bah, c'est peut-être le point de départ d'une histoire à raconter. But it took me a long time to work out the, uh, the tone, if you like, the tone that the film was supposed to have. And it took even longer for me to describe the tone of the film and the look of the film to people who were going to finance it. C'était pris encore plus de temps pour raconter quelle allait être le, 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 la couleur, l'humeur du film aux gens qui, qui allaient devoir le financer, aux producteurs. And they kept, on, they kept on saying to me, oh, so you mean it's going to be like Stand By Me. <laughs> um, <laughs> et l'autre pour le gars, il me disait, ah, mais ça, ça va ressembler à Stand By Me. And I said, uh, no. No. <laughs> And they said, but it must be because that's three boys in farmland. <laughs> so you're going to, any film with three boys must look like Stand By Me. Must be look like Stand By Me. As the idea was coming together, I was doing paintings and I had pieces of music that I found that I thought would help construct this idea of what the film um, should be. Après, sont venues des images de, de, de peinture, euh, des idées de musique, et tout ça a fait que le film peu à peu s'est construit. The, the most difficult thing that I had to crack in terms of the writing the script was the opening scene, because I had to have an opening five minutes that was going to um, encapsulate, capture the whole tone and mood and spirit of the film. Ouais, pour, lui, pour lui, la vraie question, c'était d'avoir quelle, quelle allait être la séquence d'ouverture qui devait durer 5 minutes et qui devait capturer l'audience et qui devait dire ce qu'allait être le film. And you, you thought about this, uh, the meeting between these boys and this woman. Well, what I thought of was killing the frog. Okay. There's an opening scene where um, a frog is um, exploded in a way that I won't divulge the details of, but um, I got that idea from my dad, who was uh, brought up on a farm in England, or spent a big part of his childhood on a farm. Donc, euh, la séquence d'ouverture, donc c est, c est, c est, on fait, ce sont des enfants qui font exploser le, une, une grenouille, un crapaud, une grenouille. Et euh, l'idée euh, lui est venue de son père qui a passé une partie de son enfance à la campagne. So, in the film, I have them blow up the frog, 
and then get a catapult and explode the frog. Donc dans le film, les enfants font exploser la grenouille avec une avec un lance-pierre. Euh... And once I thought of that, I had the film. I knew how the I knew how to write the rest of the screenplay. <laughs> You mean the the fantastic the woman, the the fantastic part, everything. Uh, once I had that opening of three children killing a frog, uh -huh. um, I know it must be the first time in the English language these words have been said. Non, mais quand il a eu cette première idée de trois enfants tuant une grenouille, il avait son film, son film était là. Yeah, once I had one because we were talking about tone. Yeah, yeah. Once I knew that I could set the tone of the film with that opening scene, that the audience has their expectations so shattered as to what they think they should be seeing, then I knew how to or orchestrate the rest of the film. Ouais, pour lui, avec cette scène d'ouverture là, il avait euh, bah, tout, tout, tout ça allait euh, orchestrer le, 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 voilà, le reste de son film. Ça arrivait à amener le spectateur euh, à cette tonalité du film qui, qui est entre, euh, euh, entre le rêve, la réalité, la, la cruauté aussi, l'innocence. Ben, Tous ces tons-là étaient résumés, étaient, euh, mm. étaient déjà dans cette première scène. Mm. Voilà, pour lui, c'est la, la même chose qu'essaie que, qu de faire Hitchcock dans euh, Psychose, où euh, dès la première scène, on voit une jeune femme qui vole de l'argent, qui met de l'argent dans, dans un sac. Et qui, et donc, tout le film va parler d'autre chose, mais on a l'impression qu'on rentre dans un film noir, tout simplement. And then, that character gets into a shower, and is butchered with a knife. Voilà, et ce personnage principal prend une douche et est poignardé à mort. And suddenly you're in a completely different film. Et tout d'un coup, on est dans un film totalement différent. And what's terrifying about that moment in the shower, for an audience, is not that they're seeing somebody killed with a knife, but they're seeing somebody attack the narrative in a way that had never been attacked before. Yes, ce qui ce qui ce qui choque les gens, c'est pas tant qu'une femme se fasse assassiner sous la douche, c'est que c'est tout bah c'est c'est que c'est l'attaque narrative, c'est l'attaque de 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 la narration là où elle allait qui est le plus choquant. C'est-à-dire qu'on s'attendait à voir un certain film et là on se retrouve de manière totalement brutale dans un dans un autre film. And so the exploding frog is the film's shower scene. Mm. Voilà, okay. <laughs> <laughs> voilà, donc euh, voilà, c'est ce moment-là où la grenouille explose. Voilà, c'est un peu la, sa scène de la douche euh, à lui euh, dans, voilà, dans son film. Because he's doing something so unnerving at the beginning of a film, you can then do anything, anything that you like. Uh, childhood innocence. Uh, the, the, how a child can uh, can look at the world is something which interests mm. uh, which interests you. Le regard d'un enfant sur le monde, l'innocence, l'enfance. Qu'est-ce que? Uh, well, but I, I think it I think it it, it interests cinema. Mm. I think cinema is about aiming an eye at something, and that eye is a camera lens, mm. and seeing the world for the first time. Uh, il ne sait pas si c'est vraiment tant... Il ne sait pas si c'est intéressant que ça, mais ça intéresse le cinéma dans tous les cas. Parce que le, le cinéma, c'est un point de vue, et c'est voir euh, à, à travers la caméra, c'est un point de vue, voir le monde d'une certaine façon, d'un certain endroit. As a, as a filmmaker, that's the thing that you're asking yourself the whole time when you're filming. You know, everyone's filmed a road, everyone's filmed a wheat field. Everyone's filmed somebody drinking gasoline. Well, perhaps they haven't. <laughs> perhaps they haven't done that before. But, but the, the, the question you're always asking yourself, and you're asking yourself and the crew, you're asking this with your cameraman, is how do we make this look new? Oui, c'est la question permanente que se pose un réalisateur. C'est la question du point de vue et dont on discute avec toute l'équipe. Qu'est-ce que je vais apporter de nouveau? Quel va être le point de vue personnel et novateur que tu vas avoir? sur un champ de blé, sur un enfant, sur euh, voilà, une réalité. And of course, through the eyes of a child, does that perfectly, because the child is seeing everything for the first time. So you can, 
which was one of the styles of the reflecting skin. You bring all the colours up more, you bring all the sound up more, you intensify everything. Oui, le regard d'un enfant, c'est le regard privilégié de, 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 voilà, de, de comment quelqu'un découvre le monde. Donc, on va intensifier plus les... Voilà, c'est tout des raccords. Euh, on va intensifier les couleurs, on va intensifier la musique, on va... Voilà, parce que tout est nouveau dans, dans le regard de cet enfant. Bon, là, c'est une des scènes euh, fortes du film. The titles explained in a tiny little scene in the film. Ouais. <laughs> photograph. In, in the photograph, where... Um, the elder brother Cameron is showing Seth the photograph uh, of, the, of the boy from Hiroshima, of the baby from Hiroshima. And he said that his skin, the baby's skin was burned and it became shiny, like a mirror, so you could see your face in it. Oui, voilà. Le, 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 titre, le titre du film est. Euh, en fait, il y a un moment dans le film où le frère de, de Seth, qui s'appelle Cameron, qui est campé par Viggo Mortensen, montre des photos et montre les photos d'un adulte qui tient un enfant qui a été euh, contaminé, brûlé par euh, Hiroshima, par la bombe d'Hiroshima. Et sa, sa peau est tellement atteinte qu'elle qu brille, qu on, peut, on, peut se voir, euh, on peut se voir de, dedans. Quoi. C est, c est, c est un moment aussi assez, assez fort du film. Choose how you uh, choose the uh, Was it obvious for you, or did you... As soon as he walked in, it's um... I mean, he hadn't done anything. He was yeah. he was an unknown actor. It's his first. Uh, it's his first lead. Yeah, yeah. it's his first lead. C'est son premier rôle principal, quand même. Comment il l'a choisi? Où est-ce que? Où est-il fini? And it, it's he walked in, and we we hit it off. We got on immediately, and he understood the script. I mean, he's a he's a writer, and he's a poet, and he's a photographer, so he understood the script 100%. And it became quite clear that he. Just had to be part of the project, you know. It's um... parce que Viggo Mortensen est aussi écrivain, poète, euh, painter. Aussi. Yeah, yeah. Et quand il a lu le, le, le scénario, et pour lui, c'était bon. Il, a, il, a, il avait compris l'essence du scénario. Donc pour pour Philippe, c'était évident que ça devait être lui, son, 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 son personnage principal. Pour moi, quand j'ai vu le film, c'était euh, tout est là, quoi. Tout Viggo Mortensen est déjà là. How does it feel after so many times that you discovered Viggo Mortensen? Well, I bear the burden lightly. <laughs> it's, um, it, was, it was interesting working with Vigo particularly on this because the film he was doing before this was, I forget the, I think it was, I think it was like Texas Chainsaw Massacre 3. Um, <laughs> in which he had... Donc, non, le, le film qu'il avait fait avant était peut-être Massacre à l'autre, Tronçonneuse 3. Un autre no, I might be wrong. So if Vigo ever sees this, I might, I, might kind of, I might have got that wrong. But he, he had to arrive from that set, so he flew in. in the, it, we were already been shooting for two weeks, and he, or a week, and he flew in. And he had to um, go to the hotel, have his hair dyed black, because we dyed it blue, uh, just like to match the point. Both, both of them, as you, as you know with Vigo, both of them are blonde, <laughs> and they had to dye their hair black. Um, And then he's in the car. Il arrivait du tournage, il arrivait directement à l'hôtel. Euh, il devait se faire teindre les cheveux en brun parce qu'ils sont tous les deux là sont blonds à l'origine. And then the first scene he's doing is making love to Lindsay Duncan. Et la première scène qu'il a à faire, c'est faire c'est la scène d'amour avec. Which Lindsay is not Duncan. this scene. C'est pas c'est pas cette scène. Mais la première scène d'amour avec Lindsay Duncan, qui est la, le personnage féminin. So that's an introduction to film, voilà. the film world of me. <laughs> Dyed hair. Son, 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 son Dyed hair and making love in 10 voilà. minutes. Ça a été son euh, introduction, son arrivée, euh, voilà, tout de suite. L'entrée en matière dans le film, se teindre les cheveux et faire l'amour à, à, à la scène d'amour le premier jour. The Vigo is so wonderful in this, as indeed all the, um, all, all the actors are, but Vigo and Lindsay Duncan, who's the, uh, the female lead, um, the one note that I kept on telling them is play it for absolute real. What I'm doing, don't, the way that I'm making it look and how fantastic it is in terms of fantastique, don't think of that, just play it absolutely for real. And if you look at Vigo, he's playing it yeah. totally truthfully. No, voilà, ce qu'il disait aux comédiens, aux deux comédiens principaux, Vigo et euh, Lindsay Duncan, jouez-le vraiment de manière la plus, la plus réaliste possible. Ne, ne vous fiez pas au scénario qui a l'air un peu fantastique. Jouez-le vraiment euh, de manière très, très naturaliste, presque, et bon, voilà le résultat, et, et ça, c'est parfait. As I said, they were all based on these American um, gothic 
collages that I'd done. And, and I used the reference of Andrew Wyeth a great deal uh, during get, getting the look together. My main thing was that everything about the film had to be intensified to almost a kind of baroque, over the top level, really. Oui, lui, donc c'est son influence sur ses collages, American Gothic, mais, mais il avait quand même dans l'idée, la peinture américaine, évidemment, mais le, le, son idée était d'intensifier les couleurs à leur euh, paroxysme, euh, parce que c'était, encore une fois, ce regard on pense sur, sur la réalité. So, for example, the wheat fields that you see, um, to achieve that color, in a lot of them, I was up at five o'clock in the morning before we started shooting with buckets of yellow paint. Oh, really? Uh, spray painting, yeah. spray painting the forward bits of the wheat because no wheat really is that yellow. I mean, no wheat is that yellow. And even in the grading that you could have at the time, different now with digital grading, but with the grading that existed in 1989, which was purely just three color grading, you know, do you want more blue, yellow, or red? <laughs> That's all it was. Um, so I would, I would paint, I would paint the wheat to get it back old. For the champs de blé, he se levait at 5 heures du matin and avec un peu de peinture, et he peignait le l'avant des champs de blé en jaune pour avoir cette 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 intensité. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le numérique et on n'avait pas la possibilité de de travailler les couleurs comme comme on peut le faire aujourd'hui. And the, um, the crew thought I was completely mad. <laughs> I mean, they just looked at me like, what, uh, what, is, what is he doing? Because they, a lot of them were local farmers. They were all kind of, their main job was, you know, working on their farm. And then they would, when a film came into the area, they would drop the plow and start filming. So, and they were used to doing television stuff and stuff like that. So to see the director out at five o'clock in the morning with a bucket of cadmium yellow watercolor spray painting green out of the wheat um, was uh, something they'd never quite seen before. La plupart des gens qui travaillaient sur le tournage étaient de la région, donc des fermiers, et donc quand ils voyaient le directeur, le réalisateur du film se lever à 5 heures du matin pour peindre des champs de blé en jaune, bon, ils avaient beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait. Big shock for us, mm -hmm. and we, we ask ourselves why why there is no no more uh, Philip Ridley's movies. You know, it's well, kind of. I ask myself. <laughs> <laughs> it's not really, really. It's, well, it's very difficult to. I mean, I've been very lucky in I, on the reflecting skin. I was given director's cut, so I, it was my script. I could mm. cast it exactly how I wanted to. Um, people had advice about what I should do, but no one forced me to do anything. Um, I had a struggle to get what I wanted, but I still got what I wanted. You know, right up until the end, people were saying, oh, you have to have a 1950s pop soundtrack. You know, so you, it has to begin with... Just watch this. That's, that's, what, they, that's what they wanted on that film. Um, so I had to fight very hard to get the big orchestral mm -hmm. operatic score that I wanted. But I got it, you know, they, they didn't fight me in the sense of overriding me. And, uh, and, and they were just trying to make it more commercial, I mean, mm -hmm. the, the, they were just doing their job. Uh, the, the question is to know why after a tel film that uh, was a shock for everyone, why there was no time, there was no film film tout de suite après. Et donc ce que dit Philippe, c'est qu'à l'époque, euh, il avait des, des, des producteurs qui, qui évidemment, demandaient des choses, mais il avait sa liberté d'artiste, c'est-à-dire qu'il pouvait quand même faire ce qu'il voulait au niveau de, du casting, de la musique, du son, euh, une vraie liberté d'artiste. Alors que maintenant, euh, c'est... So, well, now... Job cut to now. Um, well, just to backtrack slightly. So, and, and I had the same, I had the same director's cut. Thing on The Passion of Dark Noon, mm -hmm. which was the second film. Il avait le directeur Scott, hein, il pouvait, il avait, c'est lui vraiment qui décidait um, ce qu'il allait être le film. And it was becoming increasingly difficult, either, even at that time, I made Dark Noon in the mid 1990s, and it was becoming increasingly difficult to do a film that wasn't mainstream or commercial. I mean, really difficult. Yeah. Uh, dans le cours des années 90 et avec Dark Moon, pour lui ça a été de plus Dark Moon, c'est le film qui vient après, 
ça a été de plus en plus difficile de faire un film qui ne soit pas commercial, mainstream, pour, pour tout le monde, avec des, des contraintes qui s'en suivent. Et j'ai dû attendre, vous savez, presque autre 12, 13 years after Darkly Noon to make Heartless, mm. um, where you know I finished the screenplay and that was the film that I wanted to shoot. And again, you know, I had the, I, the same comments that I've had with every film. You know, what, what kind of film is it? Is it this? Is it that? What film are you making? Donc, entre Darkly Noon et Heartless, qui est le film dont on a été d'ailleurs. Il y a 12 ans qui s'écoulent et euh, il a mis 12 ans à le monter et, à, et, et toujours les mêmes questions qui reviennent. Quel est ce film et pourquoi ben, les, les questions de producteur à qui il s'adresse, euh, des enjeux commerciaux et pas d'enjeux artistiques. And what did it take so long to be released on DVD? Ah, I'm asking the question. <laughs> 25 years and the first time in France. Bon, en fait, on a eu l'opportunité là parce que le film a été restauré cette année euh, récemment. Et jusque là, en fait, il n'y avait pas de, de copie ou de master disponible de qualité euh, suffisante pour... Il y a un Blu-ray allemand qui est sorti il y a quelques années, okay, avec un master absolument ignoble, dont les couleurs ne respectent absolument pas la colorimétrie qu'on voit là, les beaux jaunes, les plus verdâtres. Et euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu l'opportunité jusque là, le fait qu'on fasse une préversion restaurée sous la supervision de, de Philippe, mm -hmm. permette à ce jour de, de sortir dans les conditions qu'il mérite. Et est-ce que vous allez du coup sortir un Blu-ray euh, non, un autre grand regret, c'est le, ouais, le film mérite le de sortir un Blu-ray, mais en France, ça reste compliqué aujourd'hui pour un petit éditeur comme nous, de, même un film euh, esthétiquement mm -hmm. comme ça, de sortir en, au format de définition. A lot of the films that we're talking about from a certain period have contracts on them when they were initially signed before there was digital. Mm. So there's nothing legally that people know directly who owns what because no one could foresee DVDs coming. They'd only just foreseen VHS. So nobody could see what new art forms were coming. So you have a situation, um, not necessarily with this film, but with a couple, with uh, the Passion of Darkly Noon, this exists, where the amount that it would cost lawyers to unpick the contracts, to, this is not in all territories, by the way, this is only in some territories, The amount of money it would cost lawyers to unpick who now owns what on that film will cost more, perhaps, than the film will ever make. And it, it, and it is just, and there's lots of films. It's a great, I'm sure all of us can sit here and list a whole sequence of films that we love from the past and say, where are they on Blu-ray and DVD? It's not because nobody thinks they're any good. Ah oui, il y a un problème de droit, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas anticipé l'arrivée du numérique et dans les contrats de, de, des films, euh, il voilà, n'y a rien qui est spécifié à, à ce niveau-là. Donc là, ça coûterait une fortune de, de savoir où sont les droits et, et comment reconstituer ça pour, 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 pour remasteriser et euh, redonner du, du lustre à des, à des films. C'est pour ça qu'il y a des films qui sont visibles tout simplement ou qui sont très en escalité. C'est nice of you to worry so much. <laughs> um, Il est touché par la façon dont voilà, tout le monde s'inquiète. De... I mean, it's never, it's never. Um, production <laughs> Because we would like another movie, other movies. <laughs> well, thank you, thank you, thank you. It's, uh, but it's just kind of, it's not that I'm, you know, it's not that I don't want to. It's just that I can't for if I can foresee a situation in which. The film I want to make is the film that ends up being made. That's fine. But, you know, it takes two years mm. out of your life. Sometimes longer if you do the festival circuit. I mean, the Darkly Noon took nearly three years out of my life, really. I started writing the script in 87, and I was still on the festival circuit with it and releasing it in 1992. And that's not unusual. I mean, that's not unusual. Um, with an art house film because no, it doesn't get worldwide release on the same day. Territory by territory buys the film, and you have to go around and you want to go around and promote it. Et si, si déjà euh, par, par rapport au projet, si le film qui veut faire euh, ressemble au film qui peut faire, c'est-à-dire si vraiment il y, y a voilà déjà ça lui donnera un peu, un peu plus envie et puis ce qu'il y a c'est qu'après il y a la promotion du film qui prend énormément de temps et ça prend euh, ça prend énormément de temps de vie, de, ça vous accapare. Donc, euh, you know, if you're directing a film, if you're the director, it's your job to be the kind of engine of the piece. You're going to turn up every day and convince 100, 200 people 
to work for you and create your vision of what the film should be. Now, you have to 100% believe in the film. Ouais, quand on fait un film, on doit vraiment être le moteur de, de la bête. C'est-à-dire qu'on doit motiver 100 personnes, que, voilà, embarquer toute une équipe avec soi. Et il, faut, il faut avoir cette énergie-là. Mm. On va remercier Philippe. Euh, voilà, oh, thank you. Thank you. miroir. Bah, je les ai achetés à l'époque, euh, à la sortie du film en 91. Il était impressionné de voir, euh, de voir des photos euh, d'époque, euh, des photos d'exploitation française. Thank you very much. Thank you for coming. It's been lovely to see you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. C'est ça, ça fait une vente en plus. Tu sais que je ne raisonne jamais en termes de vente. Ça n'a jamais été. Il y a un truc. C'est un hôtel. J'apprécie ça. Merci. Merci de vous rencontrer. 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 Merci de